ang petrolyo na ginagamit natin sa mga sasakyan ay nagdudulot ng maitim na usok na sanhi ng air pollution. Dahil sa pinsalang dulot nito, naglabas ang pamahalaan ng The Biofuel Act of 2006 na nagpaprioritize ng paggamit ng alternative fuel. Alternative fuel mainly as the as the term alternative, so it's an alternate fuel to our conventional, which means conventional fuels like diesel and petroleum or gasoline. So we can replace that with biofuels, but not totally replace, but we can add biofuels to conventional fuels. We also have compressed natural gas and then auto LPG. The, the, the LPG that we use for cooking can also be used for vehicles and then we also have electric vehicles, hybrid vehicles. So that's, uh, that's the alternative fuels. Ang compressed natural gas or liquefied natural gas ay mas magaan kaysa sa petrolyo, kaya naman may magandang epekto ito sa mga sasakyan. Gawa ito sa mga landfill o wastewater na hindi nagdadagdag ng carbon concentration sa hangin. Ang auto LPG naman, mas kaunti ang nabubugang usok na maaaring maging sanhi ng mga respiratory problems. Isa pang biofuel na nirerekomenda ng gobyerno ay ang bioethanol. Siya yung biniblend natin sa gasoline. So... Lahat po ng gasoline na nabibili natin sa stations all over the country ay may 10% bioethanol. So ang bioethanol ay nanggagaling yan sa sugar cane sa ngayon. Sugar cane and molasses. Uh, molasses is a byproduct of sugar milling. Sa paghahalo ng ilang porsyento ng biofuel sa mga gasolina, ito ay nakakatulong upang mabawasan ang greenhouse emission sa kalikasan. Isa pang halimbawa ng alternative fuel ang kuryente. Sa ngayon, meron ng sinusubukang mga electronic jeepney at tricycle. Maraming paraan para mabawasan ang polusyon sa hangin. At isa na nga rito ang paggamit ng alternative fuel. Kaya naman parami na ng parami ang gumagamit sa LPG na siyang tatalakayin natin sa aming pagbabalik. <music>